இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது கன்வென்ஷனல் பிளான் ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் ஸோ கன்வென்ஷனல் பிளான் ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி மேலே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து நிறைய ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸை வந்து உரு உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்கோம் பல டெக்கேட்ஸாக ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதை நம்ம எப்படி நியூ வெரைட்டிஸ் இப்போ நீங்கள் கூட உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே ஒரு நல்ல பிளான்ட் இருக்குது அழகான பூ பூக்குதுன்னா அதை எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை காய் அழகாக இருந்து பூச்சி பிடிக்கலன்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து உன்னோட உங்கள் வீட்டில் வச்சுப்பீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ளவர் அழகாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அதுக்கிட்ட இருக்கிற ஜீன்ஸ் ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதுக்குள்ளே இருக்கு அந்த ஸ்பீஷிஸ்குள்ளேயே ஏற்கனவே இருக்குது ஸோ அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுனால தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் மூலமாக செலக்ட் பண்ணி அதை உங்கள் இடத்துக்கு கொண்டு வரீங்க நீங்கள் பல பேருக்கு கொடுப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போது இங்கே பாருங்கள் த இண்டியன் பிளான் ப்ரீடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் ஸோ இவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் கூட சொல்லலாம் ஸோ இவர் வந்து மியூட்டேஷன் ப்ரீடர் இவர் ஒரு மியூட்டேஷன் ப்ரீடர் சார் டி எஸ் வெங்கடராமன் இவர் பார்த்திங்கன்னா சுகர் கேன் ப்ரீடர் டாக்டர் பிபி பால் இவங்க வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் பார்த்திங்கன்னா சுபீரியர் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வீட் ஸோ வீட்டில் டி டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் வெரைட்டிஸை உருவாக்கி இருக்கார் டாக்டர் பிபி பால் டாக்டர் கே ராமையா இவங்க வந்து ரைஸ் ப்ரீடர் ஸோ ரைஸ் வெரைட்டிஸில் ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டிஸை உற்பத்தி அதாவது உருவாக்கி இருக்கார் என்ஜிபி ராவ் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொர்க்கம் ப்ரீடர் சொர்க்கம் என்ன சோளம் சோளம் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஹைப்ரிட் ஆஃப் சர்க்கம் சிஎஸ்ஹெச் ஒன் அதை கொடுத்தவரே இவர் தான் என்ஜி ஹெச் ராவ் அண்ட் சிடி பட்டேல் இவர் வேர்ல்டு ஃபஸ்ட் காட்டன் ஹைப்ரிடை உருவாக்கி இருக்கார் இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் சௌத்ரி ராம் டான் வீட் ப்ரீடர் அண்ட் ஃபேமஸ் பார்த்திங்கன்னா சி ஃபைவ் நைன்டி ஒன் வீட் வெரைட்டிக்கும் அண்ட் இது எதில் எங்கே கொண்டு எங்கே பண்ணியிருக்காங்கன்னா பஞ்சாப் ஏன்னா பஞ்சாப் தான் வீட் கிரானரி ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிளான்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க நல்லா இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வீட்டில் கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க அதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஸோ பிளான்ட்டை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கிற நல்ல ஜீனோ டைப் ஓகே ஸோ அந்த ஜீனோ டைப்ஸ் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் நியூ பிளேஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நியூ என்வரான்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ அதை தான் பிளான்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ பிளான்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மே பி டிஃபைண்ட் ஆஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஜீனோ டைப்ஸ் ஃப்ரம் அ பிளேஸ் வேர் இட் இஸ் நார்மலி க்ரோன் டு எ நியூ பிளேஸ் ஆர் என்வரான்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஒரு பிளான்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு போகிறீங்க சொந்த ஊருக்கு அங்கே ஒரு பிளான் நல்லா வளருது அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு இருக்கிற ஊருக்கு கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறீங்க அது அந்த இடத்துல இல்லாத பிளான்ட் அது ஸோ அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஸோ அது எதனால் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது ஒரு நியூ இடத்த இப்போ நம்ம சொந்த ஊரை விட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகிறோம் ஸோ நாம் அந்த ஊரில் வந்து ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் வெளிநாட்டில் இருக்கிற பிளான்ட் வந்து நம்ம ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு வரோம் எடுத்துகிட்டு வந்து வெளிநாட்டோட கிளைமேட் கண்டிஷன் வேறு நம்ம ஊர் கிளைமேட் கண்டிஷன் வேறு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நார்மலாக அங்கே நார்மலாக வளர்ந்தது இங்கேயும் நார்மலாக வளரதான்னு பார்க்கணும் அதுதான் வந்து பிளான்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ ரைஸ் வெரைட்டி ஐஆர் எயிட் தமிழில் ஐஆர் எட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பிலிப்பைன்ஸில் இருந்து நம்ம நாட்டில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் வீட் வெரைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா சொனாரா சிக்ஸ்டி த்ரீ சொனாரா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது மெக்சிகோவில் இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு வெரைட்டிஸ் ஸோ ரைஸில் ஐஆர் எட்டு ஐஆர் எயிட் பிலிப்பைன்ஸில் இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொனாரோ சிக்ஸ்டி த்ரீ சொனாரா ஃபார்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மெக்சிகோவில் இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நியூவில் நியூவாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்க
இன்ட்ரடியூஸ்டு பிளான்ட் இந்த சேஞ்சு என்விரான்மெண்ட் இஸ் கால்டு ஏ கிளமட்டைசேஷன் இது கேட்பாங்க ஸோ நியூவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற பிளான்ட்டை அந்த ஊர் அதாவது புது என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே அட் அடாப்ட் ஆகணும் ஸோ இப்போ பிளான்ட் வந்து அந்த புது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த சேஞ்ச் ஆன என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஏ கிளமட்டைசேஷன் இது டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இப்போது எல்லா இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் அதாவது இந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிளான்ட் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற டிசீஸு இன்செக்ட்ஸ் எல்லாத்தையோடும் ஒத்து போதான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே வந்ததுன்னா வருது இல்லையா அங்கேருந்து ஏதாச்சும் வீட் பிளான்ஸோ இன்செக்ட் இன்செக்ட்ஸோ இல்லை டிசீஸையோ கொண்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதை நம்ம எக்ஸா எக்ஸாமின் பண்ணணும் அந்த அதனால் அந்த பிளான்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம இதில் வச்சிடக்கூடாது அதை வந்து குவாரண்டைன் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு குவாரண்டைன் என்ன தெரியும் ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கணும் ஐசோலேட் பண்ணி கேர்ஃபுல்லாக எக்ஸாமின் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு நியூ டிசீஸ் வருதா ஸ்ப்ரெட் ஆகுதா அதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணி இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனை டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ப்ரைமரி இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ ப்ரைமரி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வென் த இன்ட்ரடியூஸ்டு வெரைட்டி இஸ் வெல் அடாப்டட் டு த நியூ என்விரான்மெண்ட் வித்தவுட் எனி ஆல்டரேஷன் டு த ஒரிஜினல் ஜீனோ டைப் அதாவது இப்போ புதுசாக ஒரு பிளான்ட்டை கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வைக்கிறாங்கன்னா அது அப்படியே அடாப்ட் ஆகிட்டு அந்த ஒரிஜினல் இது மாற்றாமல் ஜீனோ டைப் மாற்றாமல் அப்படியே அந்த என்விரான்மெண்ட் நம்ம ஊர் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ப்ரைமரி இன்ட்ரடக்ஷன் செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன்னா ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது அதை செலக்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் செலக்ட் பண்ணி அது அடாப்ட் ஆகாமல் இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற சுப்பீரியர் வெரைட்டியான ஜீன்ஸை மட்டும் எடுத்து ஹைப்ரடைஸ் பண்ணி அதிலேருந்து வர நியூ கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற அந்த பிளான்ட்டை மட்டும் நம்ம வளர்க்குறோம் ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரிஜினல் மாற்றாமல் நம்ம ஊருக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ப்ரைமரி இன்ட்ரடக்ஷன் செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன்னா அதில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கூட இருக்கிற ஜீனை மட்டும் எடுத்து ஹைப்ரடைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா கேரக்டர்ஸ்க்காக கொண்டு வந்தோம்னா அது செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் இதை வளர்ப்பாங்க அந்த அதாவது பிளான்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்களே டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் இருக்குது நிறைய இடத்துல நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் அதாவது ஊட்டியில் இருக்குது இது கொ கொல்கட்டாவில் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிற கார்டன்ஸில் வளர்த்து பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டீ வெரைட்டிஸ் எங்கள் டீ வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைனாலேயும் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாலேயும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க டீ வெரைட்டிஸ் அதை ஃபஸ்ட்டு பொட்டானிக்கல் கார்டனில் வளர்த்து வளர்த்துருக்காங்க எந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் கொல்கட்டாவில் ஸோ அந்த க்ளோன்டு அதுலேருந்து க்ளோனிங் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அமைச்சிருக்காங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணி இவங்க ரெண்டு ரெட்டி வெரைட்டிஸையும் எடுத்து அதாவது சைனாவையும் நார்த் ஈஸ்ட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த டீ வெரைட்டிஸை எடுத்து ஹைப்ரடைஸ் பண்ணி பொட்டானிக்கல் கார்டனில் வளர்த்து பார்த்துருக்காங்க நல்ல வந்ததை வந்து மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த இந்தியாவுக்கு கொடுத்து வளர வச்சு பார்த்துருக்காங்க அதாவது மற்ற இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் இப்போ செலெக்ஷன்னாகவே நீங்கள் ஒரு கேமுக்கு போகிறீங்க அப்போ எப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவீங்க நல்ல விளையாடுற ப்ளே பிளேயர்ஸை செலக்ட் பண்ணுவீங்க மிக்ஸட் பண்ணி ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நல்ல வெரைட்டி நல்ல ஜீன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிற ஒரு பிளான்ட்டோட சீட்ஸையோ இல்லை பிளான்ட்டையோ தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ செலெக்ஷன் இஸ் த சாய்ஸ் ஆஃப் சர்டைன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃப்ரம் அ மிக்ஸட் பாப்புலேஷன் ஃபார் அ ஒன் ஆர் மோர் டிசைரபிள் ட்ரேட்ஸ் ஸோ ஒரு மிக்ஸட் பாப்புலேஷனில் நல்லா இப்போ சீடு வந்து நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்கள் எடுப்பீங்க இல்லை பிளான்ட்டில் எடுக்க சொன்னால் எது எ இலை சுருங்கி போனது அப்படி எடுக்க மாட்டீங்க நல்ல இலை நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்குது செழிப்பாக இருக்கிற அந்த செடியை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ டிசைரபிள் ட்ரைட்ஸ்ன்னா ஸ்பெஷல் ட்ரைட்ஸ் கேரக்டர்ஸ் ட்ரைட்ஸ்ன்னா கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறது தான் செலக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ செலெக்ஷன் வந்து ஒரு ஓல்டஸ்ட் அண்ட் பேசிக் மெத்தட் ஆஃப் பிளான் பீடிங் இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவரைக்காய் இந்த மாதிரி செடிங்களை போடும்போது நல்ல சீட்ஸை தான் எடுத்து வைப்பாங்க அந்த காய் காஞ்சி போன காயில் இருந்து நல்ல சீட்ஸை எடுத்து அதில் நல்ல சீட்ஸ் இருக்கிறத தான் சோன் பண்ணுவாங்க போட்டு வளர வைப்பாங்க போட்ட பிறகு அந்த ஜெர்மினேஷனாகி வரும் நம்மளுக்கு காய் கிடைக்கும் இல்லைன்னா வராது
it takes longer time in bringing about desirable variation so natural selection na we namalukku nyabagam varudhu darwin's oda natural selection origin of species tha avara purtha variyum survival of the fittest so evolution slow process evolution endradhu or slow process ana complex ana structure uruvaaka kudiya or process tha evolution so ye romba naal pidikum இந்த நேச்சுரலாக நடக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப நாள் பி பிடிக்கும் டிசைரபிள் வேரியேஷன் காட்டுறதுக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் பீரோ ஆஃப் பிளான் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் என்பிபிஜிஆர் த பீரோ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஜெர்ம் பிளாசம் ஆஃப் வீரியஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல் ஒருத்தியல்ஸ்ட்ரீஷன் <laughs> ஸோ இது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து அங்கே வந்து மெடிசினல் பிளான்ஸ் பொட்டானிக்கல் பிளான்ஸ் அது எல்லாத்தையும் கூட நம்ம சேகரிக்க முடியுது நிறைய பிளான் மெட்டீரியல் அங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரங்கப்பூரி நியூ டெல்லி இதோட இது மெயின் இது வந்து ரங்கப்பூரி நியூ டெல்லி இதில் ஃபோர் ரீஜனல் பிளான் குவாரண்டைன் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது அமிர்த்ஸ்டார் கொல்கத்தா மும்பை அண்ட் சென்னை சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா மீனம்பாக்கத்தில் இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன்னாவே யார் இங்கே செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தானே ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதாவது நாம் நாம் வந்து பெட்டராக இருக்கிற கிராப்பை தான் மிக்ஸ்டு பாப்புலேஷன்லேருந்து எடுத்துப்போம் ஸோ அதோடய ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்காக ஸோ இதில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் இருக்குது மாஸ் செலெக்ஷன் பியூர் லைன் செலெக்ஷன் குளோனல் செலெக்ஷன் ஸோ இப்போ மாஸ் செலெக்ஷன் வர்சஸ் பியூர் லைன் செலெக்ஷன் ஸோ மாஸ் செலெக்ஷனில் வந்து லைன் மிக்சர் இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மாஸ் செலெக்ஷன் ஸோ பல்க் ஆஃப் ஃபினோ டைப் சிமிலர் பிளான்ஸ் ஏன்னா மாசுனா கும்பலாக போட்டு அப்படியே கையில் எடுத்து அப்படியே போடுறீங்க மாசுனா ஒரு ஒரு இது எடுக்கிறீங்க கையில் எவ்வளோ வருது வருது அது அப்படியே வந்து சோன் பண்ணுறீங்க நிலத்தில் போடுறீங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரே டைப் ஆஃப் ஃபினோ டைப் பிளான்ஸ் தான் கிடைக்கும் சேம் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரே மாதிரியான பிளான்ஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து மாஸ் செலெக்ஷன் பியூர் லைன் செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பிளான்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் பியூருனாவே என்ன ஒரே டைப் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் எடுத்துப்பீங்க ஒரே மாதிரி தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த பல்காக எடுக்கிறீங்கல்ல ஸோ கல்டிவேட்டர் ரிஜிஸ்டர் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஹெட்ரோஜினஸ் கல்டிவேட்டர்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைப்பை ஒரு ஒரு டைப்பில் இல்லைன்னா ஒரு சமயம் சிமிலர் பிளான்ஸாக இருந்தாலும் அடுத்த இதில் வரும்போது ஹெட்ரோஜினஸ் கல்டிவேட்டர்ஸாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மாஸ் செலெக்ஷனாக ஆனால் பியூர் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா பியூராக ஒரே டைப்பை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதனால் வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் அண்ட் மார்க்கெட் த பெஸ்ட் பியூர் லைன்ஸ் அதாவது பியூர் லைன் அதாவது பெஸ்ட்டாக இருக்கிறத மட்டும் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஹோமோஜினஸ் கல்டிவேட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம மாஸ் செலெக்ஷனை பார்க்கலாம் ஸோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் அதாவது சிமிலர் நீங்கள் நிறைய பிளான்ஸ் எடுக்கிறீங்க சேம் மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபினோ டைப்பும் மார்பாலஜினா எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதையே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ சீட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அதை வந்து ஒரு நியூ வெரைட்டி வருமான்றது தெரியா வரும் நியூ வெரைட்டி வரும்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுறீங்க ஸோ இப்போ அதிலேருந்து செலக்ட் பண்ணுற அந்த பிளான்ஸில் வந்து யூனிஃபார்மாக தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது யூனிஃபார்ம் பாப்புலேஷனாக தான் இருக்கும் ஒரிஜினல் பாப்புலேஷன் அண்ட் ஆர் நாட் இண்டிவிஜுவலி டெஸ்டட் ஸோ இண்டிவிஜுவல்னா ஒவ்வொரு பிளான்ட்ல என்னென்ன ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஏன்னா நம்ம ஒரு கையில் ஒரு அளவு எடுத்துக்கிறோம் மாசாக எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து அப்படியே எடுத்து போடுறோம் ஸோ அப்போ அவங்களோட இது என்ன இருக்கு ஃபினோ டைப் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ நியூ வெரைட்டிஸ் வந்து அதுல இருந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு மிக்ஸ் பண்ணி வரும் ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டோம் நம்ம அதை செக் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ரிப்பீட்டட் செலெக்ஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸாக செலக்ட் பண்ணும் போது தான் நான் செலக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது தான் அது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்குள்ளே அந்த சீட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிசைரபிள் ட்ரேட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஹெரிடிட்ரி வேரியேஷனை டிஸ்டிங் யூஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா நம்ம எடுக்கிறது 
மாசம் இப்போ ஃபுல்லாக போட்டோம்னா எப்படி செய்ய எடுக்க முடியும் அதுவே நம்ம போ கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி பொறுக்கி எடுத்து எது நல்லா இருக்கும் எதுக்காக நம்ம இந்த கேரக்டர் ஒரு சீடு எடுக்கிறீங்க அது ஃப்ரூட் நல்லா இருக்குது டேஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நம்ம எடுத்து போட்டால் பரவாயில்ல நாம் அப்படியே கைய வைக்கிறோம் அப்படியே எடுத்து போடுறோம் ஸோ அப்போ அதில் என்ன இருக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு அந்த ஜெனட்டிக் அதாவது ஹெரிடிட்ரி வேரியேஷனை பற்றி தெரியாமையே இருக்கும் ஸோ என்விரான்மெண்டல் வேரியேஷனை மட்டும்தான் இருக்கும் என்விரான்மெண்டல் இருந்து ஜெனட்டிக் வேரியேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியாது அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் பியூர் லைன் செலெக்ஷன் ஜொஹன்சன் இன் நைன்டீன் நாட் த்ரீ கோயின் த டேர்ம் பியூர் லைன் ஸோ பியூர் லைனை யார் கொடுத்தாங்க அந்த டேர்மை ஜொஹன்சன் நைன்டீன் நாட் த்ரீ இதுக்கு ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் so it is a collection of plants obtained as a result of repeated self pollination from a single homozygous individual so collection adavadhu nariya plants eduthukranga ana self pollination pannavangala self pollination adavadhu single homozygous individual adavadhu repeated self pollination panni adula irundhu homozygous individual mattum eduthukanga ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோசைகாஸ் தான் பார்க்க முடியும் ஹோமோசைகாசிட்டியை தான் பார்த்த பார்க்க முடியும் எல்லாம் ஒரே டைப் ஆஃப் ஜீன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா நியூ ஜீனோ டைப்ஸ் வந்து க ஃபார்மே ஆகாது நியூ ஜீனோ டைப் ஃபார்ம் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு டிசைரபிள் கேரக்டர் நீ என்ன செலக்ட் பண்ணுறியோ அது பியூராக கிடைக்கும் உனக்கு பியூராக கிடைக்கும் ஸோ நியூ வெரைட்டிஸ் கிடைக்காததுனால நியூ வெரைட்டிஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியாததுனால இவங்க வந்து அவங்க எந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்காங்களோ அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் தான் இருப்பாங்க அவங்க இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்லேயே ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்ததுன்னா அவங்களோட ஸ்டேபிளாக நிற்க முடியாது க்ளோனல் செலெக்ஷன் க்ளோனுனாவே என்ன ஒரு ஆர்கானிசத்தோட ஜெராக்ஸ் காப்பியை தான் நம்ம க்ளோனுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஏ செக்ஷுவல் ப்ரொபகேட்டட் கிராப்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஏ செக்ஷுவல் கிராப் இதோட ப்ரோஜினிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான்ட் அதாவது ஜெனட்டிக்கலாக இருக்குல்ல ஜெனட்டிக் ஒரு பேரண்ட் பிளான்ட்டோட எக்ஸாக்ட் ஜெராக்ஸ் காப்பி தான் க்ளோன் அந்த மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ஏ செக்ஷுவல்னா மைட்டாட்டிக்கலாக தான் டிவைட் ஆகும் மியோசிஸாக டிவைட் ஆகாது இங்கே ஸோ இந்த ஃபினோடைப் அப்பியரன்ஸை வச்சு க்ளோனல் செலெக்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபினோடைப் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை வச்சு தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ண பிறகு வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் பண்ணி ஒரு என்னது க்ளோனை உருவாக்குறோம் ஸோ இந்த க்ளோனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ன டிசைரபிள் கேரக்டருக்காக நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணோமோ அந்த டிசைரபிள் கிளா கேரக்டரை பல வருஷங்களுக்கு பல பீரியடுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் எந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இல்லை ஏன்னா எது எந்த கேரக்டருக்காக இப்போ டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்குமா உற்பத்திக்காக டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்காக செலக்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து பல வருஷத்துக்கு எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் மிக்சர் ஆஃப் க்ளோன்ஸ் க்ளோன்ஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க செவரல் ஹண்ட்ரட்ஸ் அதாவது சுப்பீரியர் பிளான்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் இயரில் க்ளோன்ஸோட செலக்டட் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த க்ளோன்ஸ் செலக்டட் பண்ணதுனால தனியாக வளர்க்குறோம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா தனியாக வளர்க்குறோம் எதுக்காக டிசைரபிள் க்ளோன்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக தேர்ட் இயரில் வந்து ப்ரிலிமினரி ஈல்டு ட்ரையல் பார்க்குறோம் ப்ரி ப்ரிலிமினரினா ஃபஸ்ட் டைமாக எவ்வளோ வருது இந்த க்ளோன் பண்ணதுனால ஸோ ப்ரிலிமினரி ஏழு டயல் அதாவது ட்ரையல் பார்க்கும்போது ஸ்டாண்டர்ட் செக்ஸாக இருக்குது அதாவது செக்கிங்ஸ் பார்க்குறவங்க ஸோ கால் குவாலிட்டி டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி செலெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ண எல்லா க்ளோன்ஸுமே அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது ஸோ ஃபோர்த்து டு சிக்ஸ்த் இயர் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி மல்டி லொக்கேஷன் ஈல்டு ட்ரையல் வெவ்வேறு இடத்துல இப்போ இந்த தேர்ட் இயரில் ஒரே இடத்துல வச்சு பார்த்தாங்க அண்ட் ஃபோர்த்து டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வெவ்வேறு இடத்துல பண்ணி பார்த்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செக்அப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ வெரைட்டிஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கா அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நியூ வெரைட்டிஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு ஃபிஃப்த் இயர் சீட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க சீடு மல்டி அதாவது மல்டி லொக்கேஷனில் வச்சு நிறைய ட்ரை ட்ரையல்ஸ் கிடைக்கும் போது நியூ வெரைட்டிஸ் வந்தது இல்லையா அதில் இருந்து பெஸ்ட் ஒன்னை செலக்ட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை தான் நியூ வெரைட்டியாக விட்டுருக்காங்க க்ளோனில் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணுமா போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கம